Ano ka nga ba matutulungan ng inventory management system para makaiwas ka sa pagkalugi? At bakit mo nga ba kailangan gawin to? If you want to know more about inventory management system, just keep on watching. sa mga unang beses marinig ang inventory management system, ano nga ba ito? Ito yung sistema kung saan minomonitor natin yung pagpasok at yung paglabas ng mga stocks natin or inventories. Malawak yung proseso ng inventory management system. Depende kung gano'ng kakompleks yung negosyo mo. But basically, the process involves ordering, tapos receiving, syempre, pagka-deliver sa'yo, and then storing of the deliveries or nung mga inventories mo and then recording and monitoring kasama na rin dun sa proseso yung issuance mo and then yung going back to the reordering process. Sa bawat step process na yun, meron mga underlying process pa pero hindi na natin masyadong i-elaborate pa yun. Um, kasama don sa mga halimbawa ng mga underlying process na yun is yung under-receiving is yung quality checking. Siyempre, hindi ka naman basta nalang magre-receive ng mga items. Of course, kailangan mong i-quality check yung condition ng mga i-deliver sa'yo na items. Of course, you can reject kung yung mga items na i-deliver sa'yo are in bad condition. Merong mga nabibiling inventory management systems or softwares, pero kung nagsisimula pa lang kayo sa pagninegosyo at maliit yung negosyong sisimulan nyo, pwede naman kayong mag-create ng isang simple system using Excel to start with. Just make sure na meron kayong inventory management system before you even start your operations. So, paano ka nga matutulungan ng inventory management system para makaiwas sa pagkalugi? Pag-usapan natin yung consequences na pwedeng mangyari of not having an inventory system. Number one, loss of sales. If your stocks are closely monitored, maiiwasan mo ang item 86. In the F&B lingo, item 86 means out of stock. Let's cite an example para mas maintindihan natin. Halimbawa, meron kang karikare sa menu mo. Tapos, ipagpalagay natin na wala kang inventory management system. So, ang nangyari, dahil nga hindi monitored yung stocks mo, hindi mo alam na wala ka na palang pechay, sibuyas, at giniling na peanuts. Halimbawa, may mga umorder ng kare-kare. Obviously, hindi mo maititinda yung kare-kare dahil kulang-kulang yung mga ingredients mo, tama. So, pupunta ngayon yung mga wait staff mo dun sa guest mo para sabihin na out of stock yung item. So, paano ngayon kung yung umorder ng kare-kare na yun, e eh, sinadya niya sa restaurant mo yung kare-kare mo at wala siyang ibang gustong kainin kundi yung kare-kare. And then ngayon, nung nalaman niya na out of stock pala, eh, he decided to leave na lang kasi wala naman yung gusto niyang kainin. In that case, you just lost a sale. Okay, so halimbawa, meron pang isang umorder ng kare-kare. But this time, yung customer na to, nung nalaman niya out of stock yung kare-kare, nag-decide na lang siya na palitan yung order niya. So, ang pinalit niya is bistek tagalog. So, remember, out of stock yung sibuyas mo, di ba? So, ngayon, paano ka naman makakaluto ng bistek tagalog kung wala kang sibuyas? Okay, so in this scenario, malamang ang sabihin sa'yo ng guest mo, dalawang bagay. Una, sabihin niya sa'yo na ano ba naman yan, lahat na lang out of stock. O kaya naman, tanungin ka na lang niya kung ano ba yung hindi out of stock sa inyo. Nakakahiya naman yun, di ba? And that can create a bad impression of your restaurant to your guest. At dahil doon sa nangyari na yun, eh baka hindi niya na i-consider na bumalik sa'yo next time. Ayaw natin yun dahil ang pinakagusto natin, repeat customers. Number two, increased costs. Sa paanong paraan mag increase yung cost mo kung wala kang inventory management? Balikan natin yung example natin kanina sa bistek. Halimbawa, nag-decide ka na hindi mo na i-declare na item 86 yung bistek Tagalog. So, ang ginawa mo ngayon, pinabili mo yung staff mo ng sibuyas doon sa malapit na convenience store doon sa restaurant mo. Definitely, dahil convenience store ito, mas mataas yung presyo noon kasi retail price yung magre-reflect doon. At definitely, mas mataas yun kesa sa presyo ng supplier mo. With this example, maaapektuhan ito at tataas ang food cost mo. Just imagine guys, kung halimbawa, nakabenta ka ng 30 servings ng bistek Tagalog. Tapos, imbis na 40 pesos yung original na food cost mo kung meron ka sanang stock ng sibuyas, ay eh naging 45 peso dahil bumili ka sa convenience store. Isipin mo yung difference nun. 30 servings times 5 peso na difference dun sa food cost. So, that's 150 pesos. E paano kung halimbawa, hindi lang isang araw ka nawalan ng stock ng sibuyas? Dun sa mga sumunod na araw, syempre, hindi naman agad ma-deliver sa'yo yun, ba? 
So, tataas pa rin ang tataas yung food cost mo. And sayang naman yun. Remember, mas mataas yung cost mo, mas maliit yung profit margin mo. Number three, imbalanced inventories. Kapag wala kang inventory system, it would be difficult for you to know kung ano ba yung mga items na dapat mo nang orderin from your suppliers. Two things can happen. Either mag-run out of stock ka o mag-overstock ka. Kung basta ka nalang mag-order without you properly checking your stock levels, maaaring mangyari na orderin mo yung mga bagay na hindi mo pa dapat ino-order kasi meron ka pang sapat na stocks o di kaya naman hindi mo ma-order kung ano yung talagang kailangan mong dapat orderin. Number four, inability to assess your menu. Together with the sales report, matutulungan ka rin ng inventory reports mo to assess the menu items that are fast moving and slow moving. Meaning, kung ano ang mabenta at hindi mabenta na baka dapat mo nang palitan o alisin sa menu mo. Remember, pag slow moving ang isang item, maaring mas spoil yung ingredients ng particular item na yun. So, you might want to consider removing it na lang from your menu kesa naman mas spoil ng mas spoil lang yung stocks mo dahil nga slow moving siya at hindi nabibenta. Remember, spoilage means cost. Number five, theft. Hindi na bago to guys. Meron talagang mga istorya ng mga empleyado na nag-uuwi o nagnanakaw ng stocks galing sa restaurant. So if you're not monitoring your stocks properly and closely, maaaring hindi mo agad mapansin na napagnanakawan ka na. Mas maa-avoid mo yung theft kung meron kang inventory management system. Una sa lahat kasi, matatakot mag-dare yung mga empleyado mo na magnakaw kung alam nila na closely monitored mo yung mga stocks nyo. And vice versa, mas matetempt sila na magnakaw kung alam naman nila na hindi mo naman kasi chine-check yung mga stocks nyo. Number six, inefficient stock management. Meron tayong tinatawag na FIFO system or first in, first out. Meaning, kung ano yung unang pumasok na stocks, yun din ang dapat na unang gamitin o dapat na unang lumabas. Upon receiving your stocks, you must do tagging. You need to tag the items kung anong date sila dineliver sa'yo. That way, meron kang guide kung ano yung mga items na dapat unahing i-consume. Remember the golden rule, guys. Old items must move forward and the new items must go behind the old items. Hindi pwedeng halo-halo, luma, bago, bahala na kung saan na mailagay. Hindi pwedeng ganun. Kailangan systematic po tayo. Pag nasiraan ka ng stocks or ng goods mo, Definitely, pupunta na naman yan sa spoilage and added cost na naman yan. Remember, the higher the cost, mas maliit yung kikitain mo. Meron din tayong tinatawag na par stock level or minimum stock level. Importanteng mag-set kayo ng par stock level kasi ito yung magbibigay sa inyo ng signal kung kailan kayo dapat mag-reorder ng isang item. Okay, balikan natin yung sibuyas natin kanina. Okay, bigay natin example. Halimbawa, yung sibuyas, ang sinet mong par stock level ay 30 pieces. Pagkabukas mo ng restaurant, meron ka halimbawang 50 pieces pa ng sibuyas. Siyempre, habang merong mga umuorder, napabawasan yung stocks mo. And at the end of the day, nung nag-ending inventory ka na bago mag-close yung iyong restaurant, naging 30 na lang siya. So meaning, meron ka na-consume na 20 pieces for the entire day of operations. Ibig sabihin na hit mo yung par stock level mo na 30 pieces. So kinabukasan, pagbalik mo sa trabaho, dapat mag-order ka na ulit ng sibuyas from your supplier. Napaka-importante na makapag-reorder ka bago pa maubos yung stocks mo. Remember guys, merong dadaan ng proseso yung order mo at hindi naman ito agad-agad maide-deliver sa'yo. Provision mo yung par stock mo para habang pinoproseso pa yung order mo, meron kang nagagamit. Yun ang silbi ng par stock. So there you go guys, sana po ay nakakuha kayo ulit ng bagong tip kung paano tayo makakaiwas sa pagkalugi. Ilan lamang po ito yung mga nabanggit ko sa mga maaring maging effect ng kawalan ng inventory management system. Marami pang ibang dahilan kung bakit importanteng magkaroon kayo ng inventory management system sa inyong mga negosyo para makaiwas kayo sa pagkalugi. I hope nakatulong ulit itong video na to and if oo, Please do not forget to hit the like button, share it to your friends and family, and please do not forget to subscribe to my channel. I-ring mo na rin yung notification bell para ma-notify ka whenever I have new uploads. Thank you again for watching and see you again on my next one. Bye!